பள்ளிக்கரணை அற்புத குழந்தையேசுவின் வல்லமை மிகு வரம் தரும் ஜபம் அற்புத குழந்தையேசுவே அமைதியற்ற எங்கள் உள்ளங்களின் மேல் மது கருணை கண்களை திருப்பி அருளுமாறு தாழ்ந்து பணிந்து வணங்கி வேண்டுகிறோம் இறக்கமே உருவானவும் இனிய இதயம் கனிவோடு எங்கள் ஜபத்தை ஏற்று உருக்கமாக நாங்கள் வேண்டும் இந்த வரத்தை அளித்தருளுமாறு உம்மை இறஞ்சுகிறோம் எங்களை வாட்டி வதக்கும் துன்பத் துயரங்களையும் வேதனை சோதனைகளையும் நீக்கி உமது குழந்தை திருப்பருவத்தின் பெயரால் எங்கள் மண்டாற்றை ஏற்றருளும் அதனால் உமது ஆறுதலையும் ஆதரவையும் பெற்று தந்தையோடும் தூய ஆவியாரோடும் உமை என்றென்றும் நாங்கள் வாழ்த்தி போற்றுவோமாக தந்தை மகன் தூய் ஆவியாரின் பெயராலே முதலே ஜபம் ஆண்டவருடைய தூதர் மரியாவுக்கு தூதுரைத்தார் மரியா தூய் ஆவியால் கருவுத்தார் அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க்க ஆண்டவர் உடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே உம்முடைய திருவேற்றின் அடியாகிய இயேசுவம் ஆசியை பெற்றவரே புனித மரியே இறைவனின் தாயே பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேலையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும் ஆமே இதோ ஆண்டவருடைய அடிமை உமது சொற்படியே எனக்கு நிகழட்டும் அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே உம்முடைய திருவேற்றின் அணியாகிய இயேசுவம் ஆசி பெற்றவரே புனித மரியே இறைவனின் தாயே பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும் ஆமே வாக்கு மனிதனாடார் நம்மிடையே குடிகொண்டார் அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே உம்முடைய திருவேற்றின் அணியாகிய இயேசுவம் ஆசி பெற்றவரே புனித மரியே இறைவனின் தாயே பாபிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும் ஆமேன் கிறிஸ்துவின் வாக்குறுதிகளுக்கு நாங்கள் தகுதி பெறும்படி இறைவனின் புனித அன்னையே எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும் மன்றாடுபமாக இறைவா உம் திருமகன் மனிதரானதை உம்முடைய வானத்துதர் வழியாக நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் அவருடைய பாடுகளினாலும் இறப்பினாலும் நாங்கள் உயிர்ப்பின் மாற்றி பெற உமது அருளை பொலிவீராக எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோம் ஆமேன் இன்றைய புனித புனித கார்மேல் அன்னை இவ்விழாவானது கார்மில் சபையினரால் அதி முக்கியமான அதி முக்கியமான விழாவாக கொண்டாடப்படுகின்றது இந்த பெயரை தெரிந்து கொள்ள முக்கிய ஒரு காரணம் உண்டு கார்மேல் மலையிலே புனித கன்னிமரியாளுக்கு தோத்திரமாக முதல் ஆலயம் அர்ப்பணிக்கப்பட்டது அன்னை புரலோகத்துக்கு எடுத்து கொள்ளப்பட்ட முன்னரே அந்த ஆலயம் அமைக்கப்பட்டது ஜூலை பதினாறாம் நாள் கார்மில் உத்தரிய திருவிழாவாகும் பதினாறு ஏழு ஆயிரத்தி இரநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்றில் கார்மில் சபையின் பெரிய தலைவரான புனித சீமன் தோஸ் என்பவருக்கு இங்கிலாந்தில் உள்ள கேம்பிரிட்ஜ் என்னுமிடத்தில் தேவதாய் காட்சி கொடுத்தாள் என்ற பரம்பரை கூறுகின்றது நாம் பரலோக அன்னை உத்தரிக்கிறதை காண்கின்றால் அந்த உத்தரியத்தை தரித்திருக்கும் அனைவருக்கும் பரலோக கொடைகளையும் தனது பாதுகாப்பையும் அளிப்பதாக அன்னை உறுதி கூறினால் வெறுமனமே உத்தரியத்தை தரித்தால் போதாது உண்மையான கிறிஸ்தவ வாழ்வு வாழ வேண்டும் உத்தரியத்தை மக்களுக்கு அளிக்க வேண்டும் அதிகாரம் பெற்ற ஒரு குரு உத்தரியத்தை அவர்களுக்கு அளிக்க வேண்டும் சிந்தனை உத்தரியத்தையோ உத்தரிய சுரூபத்தையோ தரித்திருத்தால் மட்டும் போதாது ஆனால் உண்மையான கிறிஸ்தவ வாழ்வு நடத்த பெரும் முயற்சி செய்ய வேண்டும் ஜபம் தாயே உம்முடைய உருவத்தை தரித்திருப்பவர்கள் உண்மையான கிறிஸ்தவ வாழ்வு வாழ இறைவனை மன்றாடுவோம்
விண்ணுலகிலென்று ஆண்டவர் வையகத்தை கண்ணோக்கினார் திருப்பாடல்கள் நூற்றி இரண்டு இணையேசுவில் அன்பு கூறியவர்களே இன்று ஜூலை மாதம் பதினாறாம் தேதி புனித கார்மேல் அன்னையின் பெருவிழா நம்முடைய செங்கற்பட்டு மறை மாவட்டத்தின் கோவலம் பங்கு புனித கார்மேல் அன்னைக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பங்கு மிகவும் பழமை வாய்ந்த பங்கு நம்முடைய மறை மாவட்ட திருத்தலங்களில் ஒன்று என வேண்டிய நாளில் கோவலம் பங்கிற்காகவும் பங்கு மக்களுக்காகவும் அதனுடைய பங்கு தந்தைக்காகவும் பங்கில் செயல்படுகின்ற எல்லா கல்வி நிறுவனங்களுக்காகவும் பணியாற்றுகின்ற ஆசிரிய பெருமக்களுக்காகவும் இன்றைய திருப்பள்ளியிலே நாம் செபிப்போம் மேலும் என்று தன்னுடைய எட்டாவது பிறந்த நாள் கொண்டாடி நன்றி திருப்பள்ளியாய் திருப்பள்ளி ஒப்பு கொடுத்து ஜபிக்கின்ற ஜஸ்வன் கார்மிலோ என்பவருக்காகவும் கடவுள் தங்களுக்கு செய்த மாபெரும் கொடைக்கு நன்றி திருப்பலியாய் இத்திருப்பலியை உப்பு கொடுத்து வந்த ஆடுகின்ற அமெரிக்கா வாழ் திருவாளர் சுனில் திருமதி ஷிபா சுனில் குடும்பத்தினரின் கருத்துக்களுக்காகவும் அவர்கள் ஒப்பு கொடுக்கின்ற நன்றிக்காகவும் நமது பங்கின் திருவாளர் மக்ரியாஸ் ஜெசிந்தா குடும்பத்தினர் குழந்தை இயேசு வழியாக பெற்றுக்கொண்ட நன்மைகளுக்கு நன்றி திருப்பலியாகவும் பரிபூர்ண உடல் சுகத்திற்காகவும் இத்திருப்பலி ஒப்பு கொடுத்து ஜபிக்கின்றார்கள் மேலும் ஆண்டவருக்குள் நித்திலை பார்த்தலை அடைந்திருக்கின்ற எட்வர்ட் ஜோசப் அடைக்கலம் தாமஸ் ஆண்டோ ரீட்டா முத்தம்மாள் ஏஞ்சலின் ஷெரின் லோபோ இவர்களுடைய ஆண்மையிலை பார்த்தலுக்காக இந்த திருப்பலியிலே ஜபிப்போம் தந்தை மகன் தூயாவியாரின் பெயராலே தந்தையாக்கி கடவுளிடமிருந்தும் ஆண்டவராக்கி கிறிஸ்தவிடமிருந்தும் அருளும் அமைதியும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக ஆண்டவரே 
இயேசுவில் அன்புக்குரியவர்களே தூயே கன்னிமரியாளுடைய விழாவை திருச்சபை கொண்டாடுகின்ற நாளில் நம்முடைய திருச்சபையினுடைய வழுவாத பாரம்பரியத்தையும் இன்று நினைத்து கடவுளுக்கு நன்றி சொல்ல நாம் அழைக்கப்படுகின்றோம் நம்முடைய திருச்சபையினுடைய மாபெரும் சொத்துக்களாய் என்று நம்ம எல்லாம் நான் ஏன் கிறிஸ்தவனாயிருக்கிறேன் அதிலும் நான் ஏன் கத்தோலிக்கனாய் இருக்கிறேன் என்கின்ற கேள்விகளுக்கு விடை தருகின்றவை நம்முடைய விவிலியம் திருத்தந்தையர்களுடைய போதனை திருச்சபையினுடைய பாரம்பரியம் அந்த அடிப்படையில் இன்று புனித கார்மேல் அன்னையினுடைய பெருவிழாவை திருச்சபை கொண்டாடி மகிழ்கிறது இறைவாக்கினர் எலியா காலத்திலிருந்து இந்த மலை குறித்த சம்பவங்களை நாம் வாசிக்கின்றோம் பழைய ஏற்பாட்டு இறைவாக்கினர்களில் மிக முக்கியமானவர்களாய் கருதப்படுகின்றவர்கள் இறைவாக்கினர்கள் எலியாவும் எலிசாவும் பொய் இறைவாக்கினர்களை எதிர்த்து இஸ்ரேல் தேவனே உண்மையான கடவுள் என்பதை ஆண்டவருடைய வல்லமை கொண்டு நிரூபிக்க அவர் தெரிந்து கொண்ட இடம் கார்மேல் மலையாக இருக்கிறது என்று அந்த பெருமலை ஆயிரத்தி எட்நூறு அடி உயரத்திற்கு கடல் மட்டத்திலிருந்து மேலெழும் இருக்கின்ற அந்த மலையில் அன்னைக்கென்று ஒரு அழகிய ஆலயம் இருக்கின்றது அங்கு முதலில் அடைக்கலம் தேடிய துறவிகள் முதல் முதலில் அன்னை மரியாளுக்கு ஒரு சிற்றாலயத்தை எழுப்பினார்கள் அன்றிலிருந்துதான் திருச்சபையில் உத்திரியம் அணிகின்ற அந்த வழக்கமும் வர ஆரம்பித்தது அதன் பிறகு அதை உலகெல்லாம் எடுத்து செல்லுகின்ற பணியை இவர்கள் மேற்கொண்டார்கள் முன்பெல்லாம் நம்முடைய கிராமப்புற பங்குகளில் குழந்தைகள் திருமுழுக்கு பெறுகின்ற பொழுதும் புதுநன்மை திருவருள் சாதனத்தை பெறுகின்ற பொழுதும் குருக்கள் பிள்ளைகளுக்கு செபமாலையும் உத்திரத்தையும் கொடுத்து அணிவித்து அன்னையினுடைய இந்த பாதுகாப்பை கொடுத்திருக்கிறார்கள் காரணம் அன்னை மறியால் புனித சைமன் ஸ்டாக் வழியாக சொன்னது இதுதான் எவர் ஒருவரினுடைய உத்திரியம் அணிந்திருக்கிறாரோ அவர் மரணத்தை எதிர்கொள்ளுகின்ற பொழுது நிம்மதியாய் அவர் நிலை வாழ்வை பெற்று கொள்வார் என்று சொல்லி எனவே அன்னையினுடைய இந்த வாக்குறுதிக்கேற்ப அவருடைய பாதுகாப்பை அவருடைய பரிந்துரையை நாமும் நம்முடைய குடும்பமும் நோய் தொற்று மிக வேகமாய் பரவி கொண்டு பெரும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற இந்த காலகட்டத்தில் அன்னை மரியாவுடைய பாதுகாப்பு நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த திருப்பள்ளியிலே நாம் செபிப்போம் தூய மறு நிகழ்வுகளை நாம் கொண்டாடிட்டு தகுதி பெறும் பொருட்டு நம்முடைய பாவங்களை ஏற்றுக்கொள்வோம் இயலாம் உள்ள இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளை உடனமும் நான் பாவில் ஏற்றுக் கொள்கிறேன் ஏனெனில் என் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செய்தாலும் கடமை தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்வேன் என் பாவமே என் பாவமே என் பெரும் பாவமே ஆகையால் எப்பொழுதும் கல்யாண புனித மரியாதையும் வான தூதர் புனித நபரையும் சகோதர சகோதரிகளை உங்களையும் நம் இறைவனாய் ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மன்றாடுகிறேன் எல்லாம் உள்ள இறைவனும் இதற்கம் வைத்த நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்மை நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்துச் செல்வாராக ஆண்டவர் இரக்கமாயிரும் ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும் கிறிஸ்துவே இரக்கமாயிரும் கிறிஸ்துவே இரக்கமாயிரும் ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும் ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும் மன்றாடுவோமாக எங்கள் தாயும் தந்தையுமான இறைவா உமை சார்ந்துதான் நாங்கள் வாழ்கிறோம் இருக்கிறோம் இயங்குகிறோம் என்பதால் குழந்தைகளுக்குரிய வாஞ்சியுடன் உமை நோக்கி ஏறெடுத்து பார்க்கின்றோம் காலம் காலமாக மனிதகுலம் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த மீட்பராகி உம் திருமகனை ஒரு குழந்தையாக பிறக்கச் செய்தீரே அவர் வழியாக உமை அப்பா தந்தாய் என்று அழைக்க தகுதியும் துணிவும் பெறும் நாங்கள் புதிய ஆற்றலும் தெளிவும் பெற்று உமது மீட்பின் நலன்களை முழுமையாய் சுவைத்து மகிழ்வோமாக உம்மோடு தூய ஆவியாரின் ஒன்றிப்பில் இறைவனாய் என்றென்னும் வாழ்ந்த ஆட்சி செய்கின்ற எங்கள் ஆண்டவரும் உம் திருமகனுமாக இயேசு கிறிஸ்து வழியாக மிமண்டாடுகிறோம் முதல் வாசகம் புழுதியில் வாழ்வோரே விழித்தெழுந்து மகிழ்ந்து பாடுங்கள் 
இறை வாக்கினர் எஸ்ஐயா நூலிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு இறை வாட்டை ஏழு முதல் பத்தொன்பது முடிய நீதிமான்களின் நெறிகள் நேரியவை நீர் நேர்மையாளரின் வழியை செம்மையாக்குகின்றீர் ஆண்டவரே உமது நீதியின் நெறியில் நடந்து உமக்காக காத்திருக்கின்றோம் உமது திருப்பெயரும் உமது நினைவும் எங்களுக்கு இன்பமாய் உள்ளன என் நெஞ்சம் இரவில் உண்மை நாடுகின்றது எனக்குள்ளிருக்கும் ஆவி இயக்கத்தோடு உண்மை தேடுகின்றது உம் தீர்ப்புகள் நிலவுகளில் நிலைத்திருக்கையில் வாழ்வோர் நேர்மையை கற்றுக்கொள்வர் ஆண்டவரை நிறை வாழ்வை நீர் எங்களுக்கு உரிதாக்குவீர் ஏனெனில் எங்கள் செயல்கள் அனைத்தையும் எங்களுக்காக செய்கின்றவர் நீரே ஆண்டவரே துயரத்தில் உண்மை தேடினோம் நீர் எங்களை தண்டிக்கும் போது உண்மை நோக்கி மன்றாடினோம் பேர்கால நெருங்கையில் கருவுற்றவள் தன் வேதனையில் வருந்தி கதறுவது போல் ஆண்டவரே நாங்களும் முன்னிலையில் இருக்கின்றோம் நாங்களும் கருவுற்ற வேதனையில் துடித்தோம் ஆனால் காற்றை பெற்றெடுத்தவர் போலானோம் நாடு விடுதலை பெற நாங்கள் எதையும் சாதிக்கவில்லை உலகில் குடியிருக்க எவரும் பிறக்கப் போவதில்லை இறந்த உம் உயிர் மக்கள் உயிர் பெறுவர் அவர்களின் உயிரற்ற உடல்கள் மீண்டும் இளம் புழுதியில் வாழ்வோரே விழித்தெழுந்து மகிழ்ந்து பாடுங்கள் ஏனெனில் நீர் பெய்விக்கும் பணி ஒளியும் பணி இறந்தோர் நிழல்களில் நாட்டிலும் அதை விழச் செய்கின்றீர் ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு இறைவனுக்கு நன்றி உங்கள் பதில் பல்லவி விண்ணுலகில் நின்று ஆண்டவர் வையகத்தை கண் நோக்கினார் விண்ணுலகில் நின்று ஆண்டவர் வையகத்தை கண் நோக்கினார் ஆண்டவரே நீர் என்றும் ஒளிவிற்றிருக்கின்றீர் உமது புகழ் தலைமுறை தோறும் நிலைத்திருக்கும் நீர் எழுந்தருளி சீயவனுக்கு இரக்கம் காட்டும் இதோ குறித்த காலம் வந்துவிட்டது அதன் கற்கள் மீது உம் ஊழியர் பற்று கொண்டுள்ளனர் அதன் அழிவை நினைத்து பரிதவிக்கின்றனர் பல்லவி விண்ணுலகின் என்று ஆண்டவர் வையகத்தை கண்ணோக்கினார் உயற்சினத்தார் ஆண்டவரின் பெயருக்கு அஞ்சுவர் பூ உலகில் மன்னர் யாவரும் அவரது மாட்சியை கண்டு மகிழ்வர் ஏனெனில் ஆண்டவர் சீயோனை கட்டி எழுப்புவர் அங்கு அவர் தம் ஆட்சியுடன் நிகழ்வர் திக்குற்றோர்கள் வேண்டுதல்களுக்கு அவர் செவி கொடுப்பார் அவர்களின் மந்தாட்டை அவமதியார் பல்லவி விண்ணுலகி நின்று ஆண்டவர் வையகத்தை கண் நோக்கினார் இனி வரவிருக்கும் தலைமுறைக்கென இது எழுதி வைக்கப்பட்டுட்டும் படைக்கப்பட்டிருக்கும் ஆண்டவர் அவரை புகழட்டும் அவர் சிறைப்பட்டோரின் புலம்பொழுக்கு செவி சாய்ப்பார் சாவிக்கென குறிக்கப்பட்டவர்களை விடுவிப்பார் ஆண்டவர் தம் மேலுலகை கீழுலை நோக்கி பார்ப்பார் அவர் விண்ணுலகி நின்று வையகத்தை கண் நோக்கினார் பல்லவி விண்ணுலகி நின்று ஆண்டவர் வையகத்தை கண் நோக்கினார் அதிகாரம் பதினொன்று இறைவசனங்கள் இருபத்தி எட்டிலிருந்து முப்பது முடிய ஏசு கூறியது பெரும் சுமை சுமந்து சோர்ந்திருப்பவர்களே எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இலை பாறுதல் தருவேன் 
நான் கனிவும் மன தாழ்மையும் உடையவன் ஆகவே என் நுகத்தை உங்கள் மேல் ஏற்றுக்கொண்டு என்னிடம் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது நான் உங்களுக்கு நான் அப்பொழுது உங்கள் உள்ளத்திற்கு இலை பாறுதல் கிடைக்கும் ஆம் என் முகம் அழுத்தாது என் சுமை எளிதாய் உள்ளது என்றார் இது ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு பெரும் சுமை சுமந்து சோர்ந்திருப்பவர்களே எல்லாரும் என்னிடம் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இலை பாறுதல் தருவேன் நான் கனிவும் மன தாழ்மையும் உடையவன் ஆகவே என் நுகத்தை உங்கள் மேல் ஏற்றுக்கொண்டு என்னிடம் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் மத்தையினர் செய்தி பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டு மற்றும் இருபத்தி ஒன்பதாவது இறைவசனங்கள் இறையேசுவில் அன்புக்குரியவர்களே சில தினங்களுக்கு முன்பு முகநூலில் ஒரு காணொலி ஒன்றை கண்டேன் இந்த காணொலியினுடைய தலைப்பு கைண்ட்னஸ் ஸ்ப்ரெட்ஸ் என்பது தான் அதனுடைய தலைப்பு இறக்க செயல்கள் அதிர்வலைகளாய் பரவும் என்பது தான் அதனுடைய பொருள் ஒரு மூதாட்டி பழக்கூடையில் பழங்களை வைத்து கொண்டு சாலையை கடக்க முயற்சிக்கின்றார் ஆனால் எதிர்பாராத விதமாக வேகமாக வருகின்ற ஒரு வாகனம் அந்த மூதாட்டி தள்ளி கொண்டு சென்று அந்த பழக்கூடை வண்டியை இடித்து விடுகிறது பழங்கள் கீழே விழுகிறது விழுந்தவுடன் அவர் நகர்ந்து செல்லுகின்றார் ஆனால் அப்பொழுது அங்கு வருகின்ற ஒரு இளைஞர் இந்த வாகனங்களை தடுத்து சிதறிய பழங்களை எல்லாம் எடுத்து மீண்டும் அந்த மூதாட்டி கொண்டு வந்து இந்த தள்ளு வண்டியில் வைத்து அவருக்கு உதவி செய்கின்றார் அதன் பிறகு அந்த இளைஞர் மறுபக்கத்திற்கு வருகின்றார் வருகின்ற பொழுது அவரை எதிர்கொண்டு ஒரு இளம் பெண் சில மூட்டைகளோடு இந்த ஷாப்பிங் முடிச்சுட்டு நிறைய திங்ஸ் வாங்கிட்டு கையில் எடுத்துகிட்டு வராங்க அப்பொழுது அதிலிருந்து ஒன்று கீழே விழுந்து விடுகிறது ஆனால் அதை அவர் கவனிக்கவில்லை உடனே இந்த மனிதர் அதை எடுத்து அந்த பெண்ணிடம் கொடுக்கின்றார் அவர் அதை பெற்றுக்கொண்டு நன்றி தெரிவித்து விட்டு அவர் தன்னுடைய வழியை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்றார் எதிரிலே அவர் இன்னொரு நபரை பார்க்கின்றார் அவர் தன்னுடைய பொருளை எல்லாம் எடுத்து வாகனத்தில் வைப்பதற்கு தடுமாறுகின்றார் உடனே இவர் தன்னுடைய பொருளை எல்லாம் கீழே வைத்து விட்டு அவருக்கு அதை எல்லாம் எடுத்து அவருடைய வாகனத்தில் வைப்பதற்கு உதவி செய்கின்றார் இப்படியாக தொடர்ந்து ஒருவர் பெண் ஒருவராக அவர்கள் செய்கின்ற அந்த இறக்க செயல்களை எல்லாம் ஒரு தொகுப்பாக அந்த காணொலியில் போடப்பட்டிருந்தது அன்புக்குரியவர்களே என்று நாம் கற்றுக்கொள்வதற்கு நிறைய இருக்கிறது நம்முடைய வழக்காற்றில் நாம் சொல்லுவோம் கற்றது கைமண் அளவு கல்லாதது உலகளவு இந்த நற்செய்தி ஏசு சொல்லுகின்றார் உங்கள் மேல் ஏற்றுக்கொண்டு என்னிடம் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் என் நுகத்தை உங்கள் மேல் ஏற்றுக்கொண்டு என்னிடம் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் வாட் டஸ் இட் மீன் டஸ் ஜீசஸ் ஹாவ் எனி திங் டு லேர்ன் ஃப்ரம் ஹிம் ஏசுவிடமிருந்து கற்றுக்கொள்வதற்கு ஏதாவது இருக்கிறதா என்று சொன்னால் ஏராளமாய் இருக்கிறது என்று தான் சொல்ல வேண்டும் காரணம் இயேசுவனுடைய இறக்க செயல்கள் அல்லது இயேசுவனுடைய அணுகுமுறை அப்படியாய் இருந்தது ஏசு எல்லாரையும் மிக சுலபமாக அணுகினார் ஏசுவால் எல்லாரையும் மிக சுலபமாக அணுக முடிந்தது His approach was quite interesting and it was so easy for him to approach anybody for that matter. Idai naam kattukolla vendum. Endru naam oru varai anuga mudiyum endru sonnal adu oru kalai endru sollapadugirathu. Eduthukaataga namakku munpin arimugamaagada oru varai nam avvalavu seekarathil sendru vaalthu theriyappadillai alladhu avaridam sendru uravai valarthukolvadillai. அதற்கு நமக்கு நிறைய நேரம் எடுக்கிறது ஆனால் மேலை நாடுகளில் நான் பயணித்த பொழுது பல நாடுகளில் நான் கண்டது 
சாதாரணமாகவே மக்கள் அவர் அவர்களுக்கு தெரியாமல் போனாலும் அவரை பார்த்து ஒரு புன்முறுவலை விடுவார் அவருக்கு வணக்கம் செலுத்துவார் அது யாராக இருந்தாலும் சரி குழந்தைகள் பெரியவர்களை பார்த்து ஹாய் ஹலோ குட் மார்னிங் ஹவ் அ குட் டே என்று சொல்லுவார்கள் பெரியவர்கள் குழந்தைகளை பார்த்து சொல்லுவார்கள் ஏன் பல வேலைகளில் யாசகம் செய்கின்றவர்கள் கூட யார் தங்களுக்கு உதவி செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு சொல்லுவார்கள் உதவி செய்யாதவர்களுக்கும் சொல்லுவார்கள் பல இடங்களில் பல காணொலிகளில் நாம் கண்டிருக்கின்றோம் குழந்தைகள் யாரென்றே தெரியாத ஒரு பொதுவான இடத்தில் மக்கள் கூட்டமாக இருக்கும் அவர்கள் தங்களுடைய நேரத்தை குடும்பமாய் செலவித்து கொண்டிருப்பார்கள் ஆனால் இந்த குழந்தைகள் சென்று எல்லாரையும் கட்டி பிடிக்கும் அதை நிறைய காணொலிகளில் நாம் கண்டிருக்கின்றோம் அன்புக்குரியவர்களே ஏசுவிடம் கற்றுக்கொள்வதற்கு நிறைய இருக்கிறது ஏசுவிடமிருந்து நாம் கடவுளுடைய தன்மைகளை கற்றுக்கொள்ளலாம் இறக்கமுடையவர்களாய் அன்பாக பேசுகின்றவர்களாய் ஆற்றுப்படுத்துகின்றவர்களாய் இயேசுவை போல் இலை பாறுதல் தருகின்றவர்களாய் நம்மை தேடி வருகின்ற மக்களுக்கு நாம் இயேசுவை பிரதிபலிக்க அழைக்கப்படுகின்றோம் நம் ஏற்கனவே இந்த பகுதியை இரண்டு மூன்று வாரங்களுக்கு முன்பு மிக நீளமாகவே நாம் தியானித்தோம் மிக ஆழமாய் சிந்தித்தோம் பெரும் சுமை சுமந்து சோர்ந்திருப்பவர்களே எல்லாரும் என்னிடம் வாருங்கள் இயேசுவின் காலத்தில் எது சுமையாக இருந்தது இன்றைய வருகை பாடல் நம்முடைய பாரம்பரிய பாடல் ஏசு தன்னுடைய தந்தையான புனித சூசையப்பருடைய தத்தி சொல்லை தெரிந்து வைத்திருந்தவர் கற்று வைத்திருந்தவர் ஏசு வாழ்ந்த பகுதி விவசாய நிலங்களை கொண்டிருந்த பகுதி நிச்சயமாக ஏசுவுக்கு தெரியும் விவசாயிகளுக்கு நுகத்தடி மிக முக்கியமான ஒன்று என்று சொல்லி ஏன் அந்த நுகத்தொடி எந்த பலுவையும் மிக சுலபமாக மாடுகள் இழுப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு பொருள் ஏசு கூட அதை செய்து கொடுத்திருப்பார் அல்லது செய்திருப்பார் எனவே அதை தன்னுடைய களப்பணிக்கு ஏசு பயன்படுத்துகின்றார் நீங்கள் சுமையாக இருக்கிறீர்களா உங்களுக்காக உங்கள் சுமையை சுமப்பதற்கு நான் தயாராக இருக்கிறேன் நுகத்தடியாக இருப்பதற்கு நான் தயாராக இருக்கின்றேன் இரண்டு மாடுகளும் ஒரு ஏரை ஒன்று சேர இழுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இரண்டு மாடுகள் ஒரு மாட்டு வண்டியை இழுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நிச்சயம் அதற்கு நுகத்தடி தேவைப்படுகிறது அதைவிட அதன் மீது இருக்கின்ற பொருட்கள் மிக பலுவாக இருந்தாலும் இந்த நுகத்தடிகள் அதை மிக சுலபமாக இழுப்பதற்கு மாடுகளுக்கு உதவி செய்கின்றது ஏசு இந்த பின்னணியில் தான் பேசுகின்றார் நீங்கள் நிச்சயமாக சுமையோடு இருக்கிறீர்கள் பலுவோடு இருக்கிறீர்கள் நிம்மதியற்று இருக்கிறீர்கள் ஏதோ ஒன்று உங்களை அறித்து கொண்டிருப்பது போல் நீங்கள் உணர்கின்றீர்கள் பரவாயில்லை என்னிடம் வாருங்கள் என்னிடம் வாருங்கள் உங்களுக்கு இலை பாறுதல் தருவதற்கு நான் தயாராக இருக்கிறேன் அன்பு குரியவர்களே இந்த அன்னை மறியாலும் நமக்கு இதைத்தான் சொல்லுகின்றார் உங்களுக்கு என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லையா என்னிடம் வாருங்கள் உங்களுக்காக என்னுடைய மகனிடம் பரிந்து பேச நான் தயாராக இருக்கின்றேன் இந்த பின்னணியில் தான் திருச்சபை என்று புனித கார்மேல் அன்னையினுடைய பெருவிழாவை கொண்டாடுகின்றது பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் இஸ்ரேல் நாட்டின் வடப்பகுதியில் இருந்த கார்மேல் மலையில் வாழ்ந்த துறவிகள் அன்னைக்கு ஒரு ஆலயம் கட்டி வழிபட்டு வந்தார்கள் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு முதல் கார்மேல் அன்னை விழா உலகெங்கும் கொண்டாடப்படுகிறது என்று சொல்லி திருச்சபை நமக்கு சொல்லுகின்றது அன்புக்குரியவர்களே கார்மேல் என்கின்ற இந்த எதிரேய சொல்லுக்கு தோட்டம் என்பது பொருள் இன்றும் கூட எவரெல்லாம் புனித பூமிக்கு பயணம் மேற்கொள்ளுகின்றார்களோ அவர்களெல்லாம் பாலஸ்தீன் நாட்டினுடைய இந்த ஹைஃபா என்கின்ற இடத்திற்கு செல்வார்கள் ஏறக்குறைய ஆயிரத்தி எட்நூறு அடி உயரத்தில் இருக்கும் இந்த தோட்டத்தில் தான் பழைய ஏற்பாட்டின் இறைவாக்கினர் எலியா தங்கி ஜபத்தில் ஈடுபட்டிருந்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது எலியா இங்குதான் இருந்து கடவுளுடைய பாதுகாப்பையும் பராமரிப்பையும் உணர்ந்தார் இங்குதான் கடவுள் உண்மையான கடவுள் என்பதை அவர் பொய் இறை வாக்கினர்களுக்கு வெளிப்படுத்தினார் இன்றைக்கு திருச்சபையில் உள்ள கார்மேல் சபை துறவிகள் சிலுவை போர் நடந்த காலகட்டத்தில் இந்த இடத்தில் பாதுகாப்பை வேண்டி சென்றார்கள் அதன் பிறகு இங்கு அன்னைமரியாளுக்கு சிற்றாலயத்தை கட்டி எழுப்பினார்கள் நாளடைவில் அவர்கள் கன்னிமரியாயின் மீது கொண்டிருந்த சிறப்பான பக்தியின் மூலம் மக்களிடையே இந்த உத்திரியத்தை அணிந்து கொள்ளுகின்ற வழக்கத்தை அவர்கள் ஏற்படுத்தினார்கள் 
ஆயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டில் அன்றையே கார்மேல் துறவர சபையினுடைய தலைவராக இருந்த புனித சைமன் ஸ்டாக் அவர்களுக்கு அன்னை மறியால் காட்சி தந்து உத்திரியம் அணிந்து கொள்ளுகின்றவர்கள் அல்லது இந்த பக்தியில் நீடித்திருப்பவர்கள் விண்ணகத்திற்கு தவறாமல் செல்வார்கள் என்கின்ற வாக்குறுதியை கொடுத்துவிட்டு சென்றார்களாம் அன்புக்குரியவர்களே இந்த உத்திரியம் அணிவது என்பது நம்முடைய திருச்சபையினுடைய பாரம்பரிய வழக்கம் எனவே தான் திருப்பலையினுடைய முகப்பிலே சொன்னே நம்முடைய திருச்சபையினுடைய மாபெரும் சொத்துக்களாய் என்று நாம் கொண்டாடுவது நம்முடைய திருவிபிலியம் திருத்தந்தையர்களுடைய போதனைகள் திருச்சபையினுடைய பாரம்பரியம் த ஹோலி பைபிள் அந்த டீச்சிங் ஆஃப் தி ஹோலி ஃபாதர்ஸ் அண்ட் தி ட்ரெடிஷன் ஆஃப் த சர்ச் அன்புக்குரியவர்களே அன்னை மாதிரி அவருடைய பாதுகாப்பை அவர் நமக்கு தர விரும்புகின்ற இலை பாறுதலை நாம் பெற்றுக்கொள்ள அன்னையினுடைய பரிந்துரையும் நாடுவோம் அன்னை வழியாய் நாம் இயேசுவிடம் செல்லுவோம் இயேசுவை அன்னை மரியாளிடமிருந்து நாம் தனியாக பிரித்து பார்க்க முடியாது எப்படி கடவுள் ஆதியிலே ஆதாமையும் ஏவாலையும் படைத்த பொழுது பூமி புனிதமாயிருந்தது ஆவியினுடைய ஆண்டவருடைய ஆவியானவர் அசைவாடி கொண்டிருந்தார் அந்த ஆவி தண்ணீரை மட்டும் புனிதப்படுத்தவில்லை மாறாக ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் புனிதப்படுத்தி இருந்தது எனவே அந்த மண்ணில் இருந்துதான் கடவுள் ஆதாமை படைத்தார் ஆதாமிடமிருந்து ஏவாலை கடவுள் உருவாக்கினார் மண் புனிதமாயிருந்தது கடவுளுடைய படைப்பில் ஆக சிறந்த மனிதர்களாய் ஆதாமும் ஏவாலும் இருந்தார்கள் எப்பொழுது அவன் பாவத்திற்கு அடிமையானானோ அப்பொழுது அவனுடைய புனிதமும் போனது மண்ணினுடைய புனிதமும் போனது ஆனால் கடவுள் தன் மகனை அதைவிட புனிதமான ஒருவரிடமிருந்து உலகிற்கு கொடுக்க விரும்பினார் எனவே அன்னை மரியாலை தெரிவு செய்தார் எனவே நாம் இயேசுவை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இயேசுவை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்னும் இயேசுவை குறித்து நாம் நிறைய தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் முதலில் செல்ல வேண்டிய ஆள் அன்னை மரியால் எனவே அன்னை மரியாளுடைய பெருவிழாவை கொண்டாடுகின்ற இந்த நாளில் அன்னை மரியால் நமக்கு தர விரும்புகின்ற ஆறுதலையும் இலை பாறுதலையும் இயேசுவினிடமிருந்து நாம் பெற்று கொள்ள இவருடைய பரிந்துரையை வேண்டுவோம் இயேசு தரும் இலை பாறுதலை குறிப்பாக இந்த நாட்களில் உலகம் முழுவதும் பெரும் நோய் தொற்று பரவி பல லட்சம் உயிர்களை என் நம்மிடமிருந்து பிரித்தெடுத்திருக்கிறது இறக்குறைய கோடியை நாம் தொடர்பிருக்கின்றோம் நோய் தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டவருடைய எண்ணிக்கை எனவே இந்த நாட்களில் நாம் நிறைய மன உளைச்சலோடு இருப்போம் வறுமையில் இருப்போம் நிச்சயமாக இந்த சூழல் நம்மை ஒரு வித கலக்கத்திற்கு கூட உட்படுத்தி இருக்கலாம் இந்த எல்லா சுமைகளோடு நாம் இயேசுவிடம் வருவோம் எல்லாவற்றையும் இயேசுவிடம் கொடுத்து விடுவோம் அவரிடமிருந்து எதை கற்றுக்கொள்ள முடியுமோ பெற்றுக்கொள்ள முடியுமோ அதை இந்த திருப்பலியில் நாம் கேட்டு மன்றாடுவோம்
சகோதரர் சகோதரிகளே என்னுடையதும் உங்களுடையதும் ஆனந்த தெய்வீக திருப்பலி எல்லாமுள்ள தந்தை ஆகியவனு கேட்சதாக முடிச்சபே உங்கள் ஆட்டவர் தமது பெயரின் போல்சிக்காகவும் மாட்சிக்காகவும் நமது நன்மைக்காகவும் புனித திரு அவை அனைத்தின் நலனுக்காகவும் முதற்கையிலிருந்து பலியை ஏற்றுக்கொள்வாராக எங்கள் தாயும் தந்தையுமான இறைவா துருவங்களும் இனங்களும் கலாச்சாரங்களும் ஒன்றிணைந்து உமக்கு சொந்தமாக வேண்டும் என்ற உமது மறைவான திட்டத்தை குழந்தையாக பிறந்தவும் திருமகனில் நிறைவு பெறச் செய்கின்றீர் அவரோடு இணைந்து நாங்கள் எங்கள் வாழ்வின் அனைத்து நிலைகளையும் அனுபவங்களையும் உம்முன் காணிக்கையாக்குகிறோம் உமது ஆவியின் அருள் செயலால் எங்கள் வாழ்வும் எம் சமுதாயமும் படைப்பு முழுவதுமே புதுப்பிக்கப்பட்டு துவக்கத்தில் இருந்தது போல நல்லதாகவும் மிக நல்லதாகவும் மாற்றம் பெற செய்தருளும் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக மேமண்டாடுகிறோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக இருப்பாராக இதை எங்களை மேலே எழுப்புங்கள் இறைவனாகி ஆண்டவருக்கு நந்தி கூறுவோம் ஆண்டவரை தூயவரான தந்தையே என்றும் வாழும் எல்லாமல்ல இறைவா எனாலும் இவ்விடத்திலும் நாங்களும் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதி மீதியுமாகும் எங்கள் கடமையும் இப்புக்குரிய செயலுமாகும் ஏனெனில் தம் இறையல்பில் காணக்கூடாத கிறிஸ்து எங்கள் இறையல்பில் காணத்தக்கவராக ஒரு குழந்தை விடைவில் மனிதரானார் இந்த மறையுண்மை வாயிலாக எம்மை மீட்கும் உமது செயல் திட்டம் உறுதி செய்யப்பட்டது வார்த்தையான அவர் மனிதரானதால் கடவுளை நாங்கள் கண் கூடாய் காணவும் அவர் வழியாக கண் காணாதவை மீது ஆர்வம் கொள்ளவும் செய்தீர் வலுகுறைந்த எங்கள் இயல்பை இந்த தெய்வ குழந்தை தமதாக்கி கொண்டதால் பலவீனமான எங்கள் மனித தன்மை முடிவற்ற மகிமை பெறலாயிற்று எங்கள் மத்தியில் ஒரு குழந்தையாக அவரை உதிக்க செய்து தளர்ந்ததை உறுதிப்படுத்தவும் விழுந்ததை தூக்கி நிறுத்தவும் தவறியதை வாழ்வு கழைக்கவும் இழந்ததை மீண்டும் பெற செய்யவும் திருவலமானீர் ஆகவே தூதர் அதை தூதரோடும் அரியணை சூழ்வோர் ஆட்சி பெறுவோர் மற்றும் வானக சேனின் அணிகள் அனைவரோடும் சேர்ந்து நாங்களும் உமது மகிமையை புகழ்ந்துரைத்து முடிவின்றி சொல்லுவதாவது ஆண்டவர் பெயரால் வருகிறவர் ஆசி பெற்றவர் உன்னதங்களிலே ஓசானா ஆண்டவரின் நிர்மையாகவே தூயவர் தூய்மை அனைத்திற்கும் ஊற்று ஆகவே உடைய ஆவியை பொழிந்து இக்காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்த உண்மை வேண்டுகிறோம் இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமுமாக எங்களுக்கு இவை மாறுவனவாக இயேசு பாடுபட உளம் கணிந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து உமக்கு நன்றி செலுத்தி வாழ்த்துரைத்து தம் சீடர்களுக்கு அளித்து கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல் உங்களுக்காக பலியான இயற்றியை நாங்கள் உண்மை ஆராதிக்கிறோம் அவ்வண்ணமே இரவு விருந்தை அருந்து எப்பின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து மீண்டும் உமக்கு நன்றி கூறி தம் சீடர்களுக்கு அழித்து ஏசு கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்கு உரிய என்ற அர்த்தத்தின் கிண்ணம் இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை என்ன நெய்வாக செய்யுங்கள் உங்களுக்காக போலியான இயேசுவே நாங்களும் ஆராதிக்கிறோம் நம்பிக்கையின் மறைபொருள் ஆண்டவரை நீர் வருமளவும் உமது இறப்பினை அறிக்கையிடுகின்றோம் உமது உயிர்ப்பினையும் எடுத்துரைக்கின்றோம் ஆகவே ஆண்டவரே நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பினையும் உயிர்ப்பினையும் நினைவு கூர்ந்து வாழ்வு தரும் அப்பத்தையும் மீட்பளிக்கும் கிண்ணத்தையும் உமக்கு ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் உன் திருமணின்றி உமக்கு ஊழியம் புரிய தகுந்தவர்களை நாங்களை ஏற்றுக்கொண்டு நினைவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூய ஆவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என உண்மை தாழ்மையுடன் வந்து ஆடுகிறோம் ஆண்டவரை உலகெங்கும் பரவி இருக்கும் மது திரு அவை நினைவு கூர்ந்தவர்களும் எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் அன்பு ஆயர் தந்தை நீதிநாதன் எல்லா திருநிலையினர் ஆகிய அனைவரோடும் மது திரு அவை அன்பில் நிறைவு பெறச் செய்தருளும் 
மேலும் உயிர் தழ்மீது நோக்குடன் துயில் கொள்ளும் எங்கள் சகோதரர் சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் இறக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்தும் அது திரும்புக ஒளியின் ஒல்லி என்றும் எங்கள் அனைவரும் மீதும் இறக்கம் ஆயிரும் கடவுளின் கண்ணி தாயான புனித மரியா அவருடைய அன்பு கணவரான புனித யோசிப்பு புனித திருத்தூதர்கள் இவ்வுலகில் நம்ம குகந்தவராய் இருந்தோர் ஆகிய புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலை வாழ்வில் பங்கு கொண்டு உம் திருமகனேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேத்தும் வரமரலு மேமன் ஆடுகிறோம் இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் உள்ள இறைவனாகிய தந்தையை தூய ஆவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் ஆட்சியும் என்று நமக்கு கூறியதே ஆமே விண் உலகில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே உமது பெயர் தூயதென போற்றப்படுக உமது ஆட்சி வருக உமது திருவிழம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும் எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதையும் தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும் ஆண்டு வரி தீமை அனைத்திலும் இருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருளும் இமன்று ஆடுகிறோம் முத இறக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமும் இன்றி நலமாயிருப்போமாக நாங்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கும் பேரின்பத்திற்காகவும் இமைப்பராக இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம் ஏனெனில் ஆட்சியும் வல்லமையும் மாட்சியும் என்றென்றும் உமதே ஆண்டு வரி இயேசு கிறிஸ்துவை அமைதி உங்களுக்கு விட்டு செல்லுகிறேன் என் அமைதி உங்களுக்கு அளிக்கிறேன் என்றும் திருத்தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரேன் எங்கள் பாவங்களை பாராமல் முதத்திரு அவின் விசுவாசத்தை கண்ணோக்கி எங்களுக்கு அமைதி ஒற்றுமையும் அளித்தருள திருவிழும் கொள்வீராக என்னென்னும் வாழ்ந்த ஆட்சி செய்கின்றவர் நேரே ஆமே ஆண்டவருடைய அமைதி உங்களோடு என்றும் இருப்பதாக ஒருவருக்கொருவர் ஆண்டவர் தருகின்ற அமைதியை பகிர்ந்து கொள்வோம் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்பதியே எங்கள் மேல் இறக்கமாயிரும் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்பதியே எங்கள் மேல் இறக்கமாயிரும் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்பதியே எங்களுக்கு அமைதியே அளித்தவர்களும் இதோ இறைவனின் செம்மறி நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து உலகின் பாவங்களை போக்குகிறவர் நம் சுமைகளை எல்லாம் சுமக்க தயாராயிருக்கிற தெய்வம் என்னிடம் இருந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்கின்ற அழைப்பினை தருகிறவரும் இவரே இயேசுவின் திருவிருந்து கழிப்பு பெற்றிருக்கிற நாம் எல்லாருமே பேர் பெற்றோர் ஆண்டவரே நீர் என் நிலத்தில் எழுந்தருள நான் தகுதியற்றவன் ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லியவர்களும் எனது ஆன்மா நலமடையும்
நன்றியோடு மண்டாடுவோம் ஆக தாயும் தந்தையுமான இறைவா நமது பராமரிப்பின் விந்தைகளை நாங்கள் உணர்ந்து கொள்ளவும் நமது மீட்பின் நலன்களை பெற்றுக் கொள்ளவும் உம் ஒரே மகனை ஒரு குழந்தையாக அனுப்பும் அளவுக்கு உலகை அன்பு செய்தீரே உமை அப்பா தந்தாய் என்று அழைத்து உமக்கு நன்றி கூறுகிறோம் இத்திருத்தலத்திலிருந்து ஊற்றெடுக்கும் குழந்தை இயேசுவின் அருள் வளங்கள் எங்கள் வாழ்வை வளமாக்குவதால் வாய்க்கால்களின் ஓரத்தில் நடப்பட்ட மரங்களாக நாங்கள் தழைத்திருந்து வளம் கொடுக்கும் கனிகளையும் நலம் நல்கும் இலைகளையும் இவ்வுலகிற்கு தந்து வாழ்வோமாக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக நிமண்டாடுகிறோம் ஆண்டவர்களோடு இருப்பாராக இருப்பாராக தலைவணங்கி சிறப்பு ஆசிரியர் பெறுவோம் இறைவனின் திருமகன் குழந்தையேசு பாவ இருளை அகற்றி மகிழ்ச்சி ஒளியால் நம் உள்ளத்தை நிரப்புவாராக மனு உருவான வார்த்தையானவர் அமைதியும் ஆசிரியையும் மக்களிப்பையும் அளித்து உங்கள் அனைவரையும் நட்புறவில் ஒன்றாய் இணைப்பாராக இறைவனின் ஆவி உங்களை ஒரே குடும்பமாக இணைத்து முடிவில்லா வாழ்வின் மகிழ்ச்சிக்கு உங்களை அழைத்து செல்வாராக அற்புத குழந்தை இயேசு உங்களை பாதுகாக்க உங்களோடும் உங்களை ஆதரிக்க உங்களுக்குள்ளும் உங்களை காப்பாற்ற உங்களுக்கு பின்னும் உங்களை வழி நடத்த உங்களுக்கு முன்னும் உங்களை ஆசிர்வதிக்க உங்கள் மேலும் இருப்பாராக உங்களுக்கு நற்சுகத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் அமைதியையும் அருளையும் நிறைவாக தந்தருள்வாராக எல்லாம் உள்ள இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவியார் உங்கள் எல்லாரையும் நிறைவாய் ஆசிர்வதிப்பாராக சென்று வாருங்கள் திருப்பலி நிறைவுற்றது இறைவனுக்கு நன்றி